നമസ്കാരം ബി ബി സി വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നല്ല നാടൻ ചേരിയുടെ വിത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ചെന്നുപെട്ടത് ആക്രിക്കടയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവം നടക്കുന്നത് തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഉൾവശത്താണ് തൊടുപുഴ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ നടപടി രജിസ്ട്രേഡ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ ലയനത്തെ തുടർന്ന് മുപ്പത് വർഷമായി തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ മുൻപ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമരപ്പന്തലിലെത്തി ഇടുക്കി മൂന്നാർ വഴിയോര കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കൽ നിലച്ചതിനെതിരെ സമര പരിപാടികളുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് ആദ്യഘട്ടമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ കടകളടച്ചിട്ട് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും വാർത്തകൾ വിശദമായി നല്ല നാടൻ ചേരിയുടെ വിത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ചെന്തുപെട്ടത് ആക്രിക്കടയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവം നടക്കുന്നത് തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഉൾവശത്താണ് അതീവ ഗുരുതര സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അരുണരുക്കുഴ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് നല്ല നാടൻ ചേരിയുടെ വിത്ത വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ചെന്നിപ്പെട്ടത് ആക്രിക്കടയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവം നടക്കുന്നത് തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ മുൻവശത്താണ് അതീവ ഗുരുതര സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് കയറി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ഇത് ആക്രിക്കടയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും പഴയ ഫർണിച്ചർ ഉപകരണങ്ങൾ തൊട്ട് കാലഹരണപ്പെട്ട കസേര ബെഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൂന പോലെ തള്ളി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദിനംപ്രതി ഓഫീസും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളാണ് ഇത് അലങ്കോലമാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ പെരുമ്പാമ്പുകളും കയറിക്കൂടിയിൽ അതിശയോക്തി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ നടപടി രജിസ്ട്രേഡ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ ലയനത്തെ തുടർന്ന് മുപ്പത് വർഷമായി തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അരുണരിക്കുഴ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് തൊടുപുഴ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ നടപടി രജിസ്ട്രേഡ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ ലയനത്തെ തുടർന്ന് മുപ്പത് വർഷമായി തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ലയന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ജില്ലയിലെ ഒരേ ഒരു സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസായ തൊടുപുഴയിൽ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഓഫീസുകൾ പൂട്ടും തൊടുപുഴയിലെ മുപ്പത് വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തപാൽ സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസ് നിർത്തുന്നത് തൊടുപുഴയിലെ വ്യാപാര സമൂഹം വളരെ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തപാൽ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പോസ്റ്റ് എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് തൊടുപുഴയിൽ അത് നിർത്തുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാര സമൂഹത്തിനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് നിർ അതിന് വേണ്ടി നിർത്താൻ പോകുന്ന നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അധികാരികളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് വീണ്ടും ഇത് നിർത്താനുള്ള നടപടിയായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തമായ സമരപരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും എന്നുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർഡിനറി തപാലും ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റി ഓഫീസ് പൂർണ്ണമായി അടച്ചു പൂട്ടാനാണ് നീക്കം ഉത്തരവ് നടപ്പിലായാൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ ജോലി പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് പുറമെ പത്ത് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് ഓഫീസിലുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴയിൽ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച കെട്ടിട വാടക ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടത്തും പ്രസിഡന്റ് ടി സി രാജു തരണിയിൽ സെക്രട്ടറി സി കെ നവാസ് ട്രഷറർ അനിൽ പീടികപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം 
വ്യാപാര മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന നിരവധിയായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലൂടെ കൊണ്ടുവരികയും എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പത്താം തീയതി മുതൽ അമ്പത്തിനാലാം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാടകയുടെ നികുതി ആ ഇരിക്കുന്ന വ്യാപാരി തന്നെ തിരിച്ച് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ നിബന്ധന കൂടി കൊണ്ടുവന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ള നിർവചനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല വ്യാപാരികളും ചെറിയ ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വാങ്ങുന്ന കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിസ് ഒക്കെ എടുത്തെടുക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല അപ്പോൾ അവർ വിൽക്കുന്ന ആ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം അവർ നികുതി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയും അത് സ്വന്തം പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് വ്യാപാരികൾ അടച്ചു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഈ വ്യാപാര ഈ വ്യാപാര മേഖലയിലേക്ക് വിദേശ സ്വദേശ കുത്തുകളുടെ കടന്നുകയറ്റം മൂലം ഇടത്തരം ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖല എന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് തുടർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ മുൻപ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമരപ്പന്തലിലെത്തി വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോട്ടപ്പുറം രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ അംബ്രോസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു മുനമ്പം സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സമരപ്പന്തലിലെത്തി ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള സമരത്തിൽ അവരോടൊപ്പം കേരള കോൺഗ്രസും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം സമാനമായ വിഷയത്തിൽ കർണാടക സർക്കാർ കാട്ടിയ മാതൃക മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാരും പിന്തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം നിസാർ കമ്മീഷൻ്റെ ആ തീരുമാനം തിരുത്തണം സുഹൃത്തോട് പറയുകയാണ് ഈ അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ പിന്മാറും കോട്ടപ്പുറം രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ആംബ്രോസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ മോൺസ് ജോസഫ് എം എൽ എ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സി തോമസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയി എബ്രാഹാം ടി യു കുരുവിള അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ എം പി പോളി ഷിബു തെക്കുംപുറം സേവി കുരിശുവീട്ടിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജെയ്സൺ ജോസഫ് ഒഴുകിയിൽ കെ വി കണ്ണൻ ജിസൺ ജോർജ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും സമരപന്തലിലെത്തി തൊടുപുഴ ഡീപോൾ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് എൽ കെ ജിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം നടത്തി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ റബർ ഫാദർ ജോമോൻ കൈപ്പടക്കുന്നേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൊടുപുഴ ഡീപോൾ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് എൽ കെ ജിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം നടത്തി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ റവറൻ ഫാദർ ജോമോൻ കൈപ്പടക്കുന്ന
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ ഫാദർ സി ബി കെ ജോൺ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകി റവറൻ ഫാദർ ക്ലമൻ കൊടകലിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു വലിയ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുക ഈ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ വിവേകവും ആശംസിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ചെയ്തു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുനരുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം മാറ്റി അതിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഉതവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഡീപ്പോൾ കലാലയം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമാണുള്ളത് ഡീപ്പോൾ മോണ്ടിസോറി ഇന്റർനാഷണലിലെയും ഡീപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിലെയും കുട്ടികൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും ആദ്യ അക്ഷരം കുറിച്ചു ഡീപോൾ മോണ്ടിസോറി ഇന്റർനാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ലീന മാത്യു കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി വിദേശ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന
എം ഷാജർ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല അദാലത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാതല അദാലത്തിൽ ആകെ ഇരുപത് പരാതികളാണ് പരിഗണിച്ചത് പതിനൊന്ന് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കി അദാലത്തിൽ കമ്മീഷൻ അംഗം വിജിത പി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു യുവജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കമ്മീഷൻ ഇടപെടുമെന്നും യുവതിയുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എം ഷാജർ വിദേശ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല അദാലത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും നമ്മുടെ തൊഴിൽ സാധ്യത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ല ജോലി നേടുന്നതിലും ഭാവി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നല്ല വഴിയൊരുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല ജാഗ്രത വിദ്യാർത്ഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വന്നൊരു പരാതി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിന് സംബന്ധിച്ച് സമാനമായി വന്ന പരാതിയിൽ ഈ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ യു കെയിലും അയർലൻഡിലും അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ കൂണ് പോലെ മുളച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ ദുബായിലേക്കും അതുപോലെ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു ഇത്തരം ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് അന്ന് താരതമ്യേന പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കും വിസക്കും ആയി വാങ്ങിച്ച പണം നമുക്ക് ധാരണയുണ്ട് തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുമ്പോഴും അന്നത്തെ പണം പോലെയല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ വലിയ സംഖ്യയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥാപനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ വിദേശത്തേക്ക് പോകണം എന്ന ഒരു ത്വര വല്ലാത്ത നിലയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് യൂറോപ്പിൽ എത്തിച്ചേരണം രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരു ഒരു ആവേശത്തിൽ ഇവർ സമീപിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ത് എന്ന് പോലും നോക്കാതെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ചെന്നുപെടുന്നുണ്ട് പുറത്ത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരാതി വരാത്ത നൂറുകണക്കിന് കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പലിശ അടക്കം അടച്ച് അവസാനം ജീവിതം ആകെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലേക്കും പോകാതെ ജീവിതം തകരുന്ന നിരവധി യുദ്ധത്തിനെ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആ യുവജനങ്ങളോടും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോടും പറയുന്നത് തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സ്ഥാപന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അനുഭവവും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എന്ന ധാരണ ഉണ്ടാകണം പലരും ഇത്തരം മേഖലയെ ഇപ്പോൾ വലിയ സമ്പത്ത് കൊയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാക്കി കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷ വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്നാന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള അന്ന എന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ജോലി ചെയ്ത പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യമുണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ചൂഷണം വലിയ നിലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ചൂഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ഈ വർഷം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ജില്ലാ അദാലത്തിൽ ആകെ ഇരുപത് പരാതികളാണ് പരിഗണിച്ചത് പതിനൊന്ന് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കി ഒൻപത് പരാതികൾ അടുത്ത സിറ്റിംഗിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു പുതിയതായി മൂന്ന് പരാതികൾ ലഭിച്ചു അദാലത്തിൽ കമ്മീഷൻ അംഗം വിജിത പി സി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ജോസഫ് സ്കറിയ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ വിനീത വിൻസെന്റ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ജോമോൻ പൊടിപ്പാറ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഇടുക്കി മൂന്നാർ വഴിയോര കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കൽ നിലച്ചതിനെതിരെ സമര പരിപാടികളുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് ആദ്യഘട്ടമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ കടകൾ അടച്ചിട്ട് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു വഴിയോര കച്ചവടങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകും ആദ്യഘട്ടമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ കടകൾ അടച്ചിട്ട് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും ഒ
വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ കടകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ധർണ നടത്തുന്നതും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അവ ഞങ്ങളുടെ അന്ന് എടുക്കുന്ന ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സമരത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് അതിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി പൈമളിനോട് ആലോചിച്ച് ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായി ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും മൂന്നാർ മർച്ചൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അടിയന്തര യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും മറ്റും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വഴിയോര കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാപാരികൾ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതേസമയം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധവുമായി സി പി ഐയും രംഗത്ത് വന്നേക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സാബു നയ്യശ്ശേരിയെ ആദരിച്ച് കല്ലാനിക്കൽ സെന്റ് ജോർജസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്കൂളിന്റെ അയൽക്കാരെ അറിയാനെന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആദരം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സാജൻ മാത്യു സാബു നയ്യശ്ശേരിക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മനസ്സ് തൊട്ടറിയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കലാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ബി ബി സി ന്യൂസിന്റെ സാരഥി തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് സാബു നയ്യശ്ശേരി വളരെ സാധാരണ ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്ന് പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സാബു നയ്യശ്ശേരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രചോദനമായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സാജിൻ മാത്യു മൊമെന്റോ നൽകി ഇദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നേടാൻ കഴിയാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ശീലം കുറയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു വാർത്ത എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നു വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പഠന കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ എല്ലാവരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും യാപരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാപരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കായി കുമളിയിൽ നടന്ന റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത് എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ആദർശിനെ അദ്ദേഹം ആദരിച്ചു സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും സാബു മാത്യു സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി വയനാടിന് കൈത്താങ്ങായി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ നടത്തിയ കുലുക്കി സർബത്ത് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച തുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന് കൈമാറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ ജൂനിയർ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പത്താം തീയതി രാവിലെ പത്തിന് തൊടുപുഴ ഡീപ്പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ തൃശൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലാ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിനു ശേഷം ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് 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 എട്ട് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഏഴാം തീയതി നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കോതമംഗലം ടൗണിൽ ജാത നടത്തി കോതമംഗലം ടൗൺ യൂണിറ്റിൽ നടത്തിയ വിളംബര യോഗവും ജാഥയും പ്രസിഡന്റ് എം പി നൌഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധി പ്രവർത്തകർ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിട വാടക ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് ഏഴാം തീയതി നടക്കുന്നത് മാർച്ചിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കോതമംഗലം ടൗൺ യൂണിറ്റ് വിളംബര ജാഥയും യോഗവും നടത്തി പ്രസിഡന്റ് എം ബി നൌഷാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷിൻഡോ ഏരിയാസ് ട്രഷറർ കെ എം വിശ്വനാഥൻ യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് റെജി മാനുവൽ വനിതാ വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആശാ ലില്ലി തോമസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജി എസ് ടിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളംബര ജാഥ ഏഴാം തീയതി നടക്കുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളംബര ജാഥ കോതമംഗലം ടൗൺ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്
एम एल प्रादेशिक वििकसन फंड मूं लक्ष रूप उपयोगी पूर्त वारपटी पंचायत नालाम वार्डिले पिड़ूर् कवल तगड़ीपुर रोडि उदाटन आंटी जोण एम एल उदाटन निर्वहितु ग्रामीण मेखल मेचपा सौकर्य वििकसन गवर्मेंट का नमक निरवधि बंदमें वाली विसन प्रवर्तन अब एल मेखल विसन गवर्मेंट का अंतानी प्रत्येक ग्रामीण रोड महाप्रलय तुम्हें पिशोधिको कलवस्था व्यतिन उड़ी बंद वाली तकर्च ग्रामीण रोड अगर ग्रामीण रोड कई गवर्मेंटिवसान मुख्यमंत्री तदेश रोड पुनरुद्धारण पद्धति प्रत्येक पद्धति रूप को अरुप ग्रामीण रोड पंचायत रोड नवीकानी कई बड्जट रूप ग्रामीण रोड प्रत्येक पद्धति सरकार नीचे वो अंतर आ फ अं मत क्यों वो स्वाभाविक कुरे रोड प्रदेश नवीक क्रामीण रोड पुदराम रोड इवे चल वारपटी पंचायत प्रसडेंट पी के चंद्रशेखर नायर अध्यक्ष वह ब्लॉक पंचायत अंगं निसा इस्मेल पंचायत अंगा के सईद के के हुसैन मुं पंचायत अंगं इ के हारीस् पिड़ूर् जमा प्रसडेंट निसा इकल मुं पंचायत वाइस प्रसडेंट इ एस कुंबाव सीपीएम ब्राँच सैक्टरी के एम करीम इशीर् चूट यहुड़ापाली सी एम कोयुटी चल पु न्यूस ब्यूरो कोदमंगल वखफ विषय भरण वर्ष प्रतिपक्ष मुनपते जन वंज बीजेपी संस्थान उपाध्यक्ष शोभा सुरेंद्र मुनपत् प्रतिषेध योग पकड़ी शोभा सुरेंद्र चिराई आरंभ जाथ मुनपत् सू मुनप समरवेदी निराहारमुष्ठ शोभा सुरेंद्र नारंगांति नल्कि इन समरानी वकाफ विषय भरणपक्ष प्रतिपक्ष मुनपते जन वंज बीजेपी संस्थान उपाध्यक्ष शोभा सुरेंद्र के नियम सभ की अगत प्रतिपक्ष भरणपक्ष ना व्यक्तमा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कलतर का ना प्रख्यापीम शोभा सुरेंद्र पर वकफ अधिवेश बीजेपी संस्थान समिति अंगं इ एस पुरषोत्म नई प्रतिषेध जाथ संसा शोभा सुरेंद्र मुनपते भरण प्रतिपक्ष अंग जन वकाफ भेदगति नो इोपुर वेट प्रतिपक्ष भरणपक्ष व्यक्त प्रस्ताव मुख्यमंत्री कलतर का ना प्रख्यापीर जन संरक्षण आर्टिकल मूटे वकफ नियम सरकार भेदगति वरतम शोभा सुरेंद्र व्यक्त
ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷം ചതിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന നിമിഷം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്താനുള്ള സമയം തന്നാൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം അടികൊള്ളാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമരത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ചേറായിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ മുനമ്പത്ത് സമാപിച്ചു മുനമ്പം സമരവേദിയിൽ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചവർക്ക് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നാരങ്ങ നീര് നൽകി ഇന്നത്തെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുനമ്പം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല നാടൻ ചേരിയുടെ വിത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ചെന്നുപെട്ടത് ആക്രിക്കടയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവം നടക്കുന്നത് തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഉൾവശത്താണ് തൊടുപുഴ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ നടപടി രജിസ്ട്രേഡ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ ലയനത്തെ തുടർന്ന് മുപ്പത് വർഷമായി തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സോർട്ടിംഗ് ഓഫീസാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ മുൻപ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമരപ്പന്തലിലെത്തി ഇടുക്കി മൂന്നാർ വഴിയോര കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കൽ നിലച്ചതിനെതിരെ സമര പരിപാടികളുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് ആദ്യഘട്ടമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ കടകളടച്ചിട്ട് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു